ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ പാർട്ട് ടെൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഇതിലെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ബാക്കി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളും കുറച്ച് നോട്ടുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക യെസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും വീഡിയോസ് കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക കേട്ടോ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ റീൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ ഷോർട്സ് ദെൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൈപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തിടുക ദെൻ യാ ഈ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എക്സാം ടിപ്പുകൾ ദെൻ കുറച്ചധികം ലെക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറച്ചധികം ലെക്ചേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ പാർട്ട് വൺ മുതൽ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടുകയുള്ളൂ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പാർട്ട് വൺ മുതൽ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം യെസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാമിൻ്റെ ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ സോറി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ല ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ വളരെ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് അല്ലേ യെസ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ എന്താണ് ഡാമ്പിംഗ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ റെഡി അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് സോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നോക്കിയാൽ എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എസെൻഷ്യലി കസിസ് ഓഫ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം പിവറ്റഡ് ഇൻ ജുവൽ ബെയറിംഗ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റർ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിവറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ പിവറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിവറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ബിയറിങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജുവൽ ബിയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ പോയിൻ്ററി ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓൺ എ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കെയിൽ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബീങ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്യൂർ പ്രോപ്പർ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് ത്രീ ടോർക്ക് ആർ റിക്വേർഡ് സോ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട മൂന്ന് ടോർക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഒന്ന് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഒന്ന് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഓക്കെ മൂന്ന് ടോർക്ക
ആ മീറ്ററിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യാം സോ അത് എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കാണ് സോ ഫൈവ് ആംബിയറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു അമ്പത് ഡിഗ്രി ആ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മാത്രം മൂവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ പോയിൻ്റർ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓസിലേറ്റ് ഓസിലേഷൻ വന്നല്ലോ ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്ററിന് ഓസിലേഷൻ വന്നു ഇനി വേണ്ട എന്താണ് കറക്റ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പോയിൻ്റർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ഡാമ്പിങ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂവിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡാമ്പിങ് കൊടുക്കണം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡാമ്പിങ് ടോർക്കാണ് സോ യെസ് ഈ മൂന്ന് ടോർക്കുകൾ ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീഡിങ് നമുക്ക് മീറ്ററിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കണേ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് തോക്ക് കേട്ടോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു സർക്യൂട്ട് ദിസ് ഈസ് അച്ചഡ് യൂലൈസ് ഇൻ വേരിയസ് എഫക്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കോസ് ദി മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ടു മൂവ് ഫ്രം സീറോ പൊസിഷൻ കേട്ടോ സീറോ പൊസിഷനിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കാണ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇഫ് ദി മീറ്റർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഓൺലി ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ദി പോയിന്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫുൾ വാല്യൂ കേട്ടോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു പോയിന്റിന് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സീറോ പോയിന്റ് എന്നത് നീങ്ങി കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുക അതുകൂടി എഴുതി വെച്ചോ അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആയിരിക്കും ഈ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക സോ ഈ ഓപ്പോസിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് മാക്സിമം വാല്യൂയിൽ വന്ന് കിടക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്താം പേർ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പത്താം പേരിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കും ദെൻ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദി പോയിന്റർ അറ്റ് ദി റിക്വേർഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ സപ്പോസ് ഫൈവ് ആം പേർ ആണെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് ആം പേറിന് അടുത്ത് വന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാവുന്ന ആരാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കാണ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദി ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ആൻഡ് ദി പോയിന്റർ വിൽ ബി ബ്രോഡ് ടു റെസ്റ്റ് ഓക്കെ പോയിന്റർ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ടി ഡി ഈക്വൽ ടു ടി സി ആകുമ്പോൾ ഇനി കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോളും ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളും ഓക്കെ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോളും ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ഫിനോമിനാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഗ്രാവിറ്റി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം സോ കുറച്ചും കൂടി പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ കേട്ടോ മോസ്റ്റ് കോൺ മെത്തേഡ് ദൻ ഏത് സ്പ്രിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് കേട്ടോ ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് ദൻ കൺട്രോൾ ടോർക്ക് ഇസ് ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പോയിന്റ് ടി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇത് ഓർത്ത് നോക്കുക കൺട്രോളിൻ ടോർക്ക് തീറ്റ ഒക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു റൊട്ടേഷന് ആ ഒരു റൊട്ടേഷന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ദൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എപ്പോഴും കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലേ
സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം സ്കെയിലാണ് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിൻ്റെ കേസിൽ സ്കെയിൽ യൂണിഫോം അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഐ പ്രപ്പോഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റ കേട്ടോ അത് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണേ എഴുതി വെക്കുക യെസ് ദെൻ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് ഫ്ലൂഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് എഡ്ഡി കരണ്ട് ഡാമിങ് നിങ്ങളുടെ ഐ ടി സിലബസ് പ്രകാരം ഈ ഫ്ലൂഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല എയർ ഫ്രിക്ഷനും എഡ്ഡി കരണ്ടും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫ്ലൂഡ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എയർ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് ഡാമിങ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോയിന്ററിനെ ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പോയിന്റർ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്ററിനെ പിടിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ റെസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ഡാമിങ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടോ ഈ പോയിന്റർ സ്പിൻഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അറ്റം നേരെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു എയർ ചേമ്പറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എയർ ചേമ്പറിൽ അവിടെ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റർ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ മൂവാവും ഓക്കെ പോയിന്റർ വലത്തേട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോയി നേർച്ചോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവനെ പിന്നിലേക്ക് പതുക്കൻ താഴ്ത്തും ഓക്കെ പിന്നിലേക്ക് താഴ്ത്തും സോ ഈ പറയുന്ന ഓസിലേഷൻസ് ഡാംബൌട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഓസിലേഷൻസ് ഡാംബൌട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വന്നില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വന്നില്ലേ എയർ അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വന്നു സോ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റർ മൂവ് ചെയ്യുകയോ അതിന് ഓപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ട് കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വേഗത്തിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റർ റസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇത് ഒരു അഞ്ചാംപിയർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചാംപിയറിലേക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അത് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് നോട്ട്സ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കണേ അതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കുക ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മൂവിംഗ് അയേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യെസ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പി എസ് സിയിൽ പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ വീക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വളരെ മികച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഏതോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയോ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മിസ്സായ പോലെ തോന്നുന്നു ഇല്ല ഓക്കെ യെസ് ദെൻ ഫ്ലൂഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമിങ് മറ്റേത് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടെ എയറിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ നമ്മുടെ പോയിന്റർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പിൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടോ ആ സ്പിൻഡിൽ ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു ഒരു വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്റെ പോയിന്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സോ ഈ വിസ്കോസിറ്റി ഈ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അതായത് റൊട്ടേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിസ്കോസിറ്റി ശ്രമിക്കും സോ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റർ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരും ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ എന്നാലും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഡ്ഡി കരണ്ട് ഡാമിങ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോമും ആണ് അതേപോലെ മോസ്റ്റ് യൂസിങ്ങും ആണ് പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അതേപോലെ ലെൻസസ് ലോ എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ
ഈ പോയിന്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പോയിന്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സോ അതതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിന്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് റസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ ഈ എഡി കറണ്ട് ആക്റ്റീവ് അതാണ് എഡി കറണ്ട് ഡാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാവിങ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈക്ക് പി എം എം സി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എം എം സിയിൽ എഡി കറൻ ഡാമിങ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടോർ ഈസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതേപോലെ ഫ്രാക്ഷണൽ എച്ച് പി മോട്ടോർ ഫ്രാക്ഷണൽ എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു എച്ച് പിയിലും താഴെയുള്ള മോട്ടോറുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വരാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ എച്ച് പി ഓക്കെ സപ്പോസ് ഹാഫ് എച്ച് പി ഓക്കെ ക്വാർട്ടർ എച്ച് പി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എച്ച് പി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മോട്ടോറുകളുണ്ടാകും ഇപ്പം ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടോയ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ചെറിയ പവർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള എച്ച് പി ഉള്ള മോട്ടോസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അവിടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോസ് ഉണ്ട് ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മോട്ടോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ഓഫ് ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് അത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പല എക്സാമ്പിൾക്കും ചെറുവറ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോറിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുക ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോസ് ആർ ബിൽഡ് കമേഴ്ഷ്യലി ഇൻ വെരി സ്മോൾ സൈസ് വേരിയിങ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കണ്ടോ ചെറിയ സൈസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഷെയ്ഡ് പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ ലോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് വെരി ലിറ്റിൽ ഓവർലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ലോ എഫിഷ്യൻസി തൻ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഹൈ എന്നുള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം യെസ് സീരീസ് മോട്ടോസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഹൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ദി ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടോർ ഈസ് ജനറലി യൂസ് ഇൻ ഇവിടെ സ്മോൾ ടേബിൾ ഫാൻസ് ദൻ ടോയ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഹെയർ ഡ്രയർ അഡ്വർടൈസിങ് ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ക്ലോക്ക് എക്സെട്രാ ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ട്രോയ്സ് അതൊക്കെ പല കേസസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹെയർ ഡ്രയർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് റോട്ടർ ഓഫ് എ സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടോർ റിസീവ്സ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഫ്രോം ഓക്കെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും അതിൻ്റെ നോട്ട്സുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ സിംഗിൾ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല യെസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് മാത്രമേ പൾസേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഒരു മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ഫേസസ് വേണം അല്ലേ മോർ ദാൻ വൺ ഫേസസ് വേണം നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കവിടെ ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങും ഒരു റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിൽ വെക്കാം ദെൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വെക്കാം ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടോറിൻ്റെ കേസിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടോറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിന് നമ്മളൊരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം മതി അത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണാമോ യെസ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടോറിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് അപ്ലൈ ഉണ്ട് മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങിന് ഇൻ
As a result, the rotating field is not uniform. Hence, starting torque is small. And we already discussed this in the 1.52 times the start running torque. Starting of the motor, both winding are connected in parallel. Okay. Then running in the case, we will open the figure switches. We will open the starting in the case of phase splitting. We will connect the running in the case of running, but we will have losses in the case of losses. That is one thing. Karena orang ada resistance value orang ada high ya, so running ni lembu kena tiada gaya ni alah, aduh orang ada losses senda, kaya ni cia, orang ada insulation sok issues senda, aduh kena orang tuok. Perlu question dah tu, the rotor of a split phase motor receives its power from slipper ringe, mag slipper ringe ni orang ada use ni illa, okay, magnetic induction ni, atau magnetic induction through ni, aduh ni rotor ni power gitu ni, okay, aduh ni notes ni orang orang ni orang ada text tu kiri orang ada detail ni, aduh ni cia, ini dia dekat. Okay, yes, next to warm. The principle of operation of auto transformer is mutual induction, self induction, repulsion attraction. So, what are the options? So, if we have mutual induction and self induction, we have to doubt that we have to do transformer in the case of mutual induction. But, what is the case of auto transformer? Yes, single core. Auto transformer is single core. Primary, secondary, nama lalu ini, ini ada cerita lalu. Aku ada single core tu, ni aku connected lalu, lalu. So self induction aku, ni, eh dinde, eh dinde operation principle lalu. Kau tu, auto transformer ni, operation principle lalu macam tu. Orang tu kau, nama lalu lab lalu kau auto transformer tu use itu, voltage variation kau nama lalu use itu, ada bila starters aku, aku nama lalu dia auto transformer kau use itu. Then, kau tu two winding transformer kau auto transformer kau aku itu use itu, lalu. Yang ni aku use itu. Suppose satu 110 bar 11 kV, anu ni ajaru. Okay, primary le 110, ini 10 ni ikut. Ada korang cerita lupa tu ni 110 bar 10 kV. Okay, ini secondary. Nama ni dia tu, E winding sini. Nama kita ni dia, ini kita nak dia. Okay, ini 110 kV anu ni ajaru. Ini 10 kV anu ni ajaru. Nama kita ni dia dia. Yes, pinggan urut ni ni al. Primary itu adalah primary le 110 plus 10 120 kV gitu. Secondary itu adalah 10 kV. Kita mungkin ada different arrangements yang dah kalah. So hari ini loko kita mungkin tu jadi auto transfer atau kait dengan kita. Ipo assistant engineer level loko yang anda ni ada korai problem so kita jodih kah orang. Ingin kita ingin kita kait dengan kita. Adi ni kV rating le beri nama item yang dah ada. Angin loko sesuatu beri orang. Then copper saving atau yang loko kita jodih kah orang. Ibu kita mungkin tu pelikkan dah asli lah tu. Copper saving oh, alangkah le, entri anda dengan KVA rating anda, angin anda um, iu ru, nama ke iu exam itu important dah lah, angin cedik kau ni pun boleh lah, top, orang orang malah berada diskusi yang dah asyik lah. Yes, auto transformer ni, korang cek points text token ni ni ada, mana, auto transformer is a transformer having single winding, atau single winding which act as primary as well as secondary winding, okay? Single winding ni ni ana, single core ni ni ada apa, okay? Primary kum, secondary, secondary kum, agaknya separate itu tidak. Dan dua orang tuan, satu coil dengan yang satu winding yang dia. Di auto transformer walls on the principle of self inductance. Kita boleh katakan self inductance of Faraday's law of electromagnetic induction. Orang tuh. Then induced voltage per turn was same in each and every turn linking. Ada itu EMF per turn. Orang itu constant dia juga. Kita nak kira orang itu EMF per turn 2 volt ane kiri. 10 turns ane kiri 20 volt. Okay 20 volt. Hari itu loko kita nak kira. Kita nak kira normal transformer ni selalu kita nak kira. EMF per turn orang itu primary ni tera. Alah. Primary ni secondary loko kita nak kira. Kita nak kira. Fundamentally it makes no difference in the operation whether the secondary induced voltage is obtained from the separator. Okay same voltage transformer ni selalu same. Okay. The advantage ni adalah less cost. Cost korang beri kum koperum koperum koru kita mungkin save ya, okay koper saving kita ni jadi important ana, better voltage regulation, smaller beri kum lighter in weight, okay yes obvious, dana koperum korium korum korium, apa nama kita dana weighting korium, leh sebagai kan, more efficient when compared to two winding transformer of the same capacity, entuh entah ni cale, ini ada self induction ana, nama kita waste itu flux, aling kelan dana beri ya, yes. Mereka useful flux saya ikut kurang dalam itu ni entah apa, berdaya flux waste itu boleh illa, primary dan secondary itu separate itu tidak illa, semuanya orang winding ni ada, aduh untuk mana efficiency kurang dalam itu. 
അതേപോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് പോവാം എ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടോർ വിൽ യൂഷ്വലി ഹാവ് എ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടോറിന് എത്രയാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എന്തായാലും സീറോ പവർ ഫാക്ടർ അല്ല യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ അല്ല ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറും അല്ല ഓക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഡിങ് ഒന്നല്ല പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പവർ ഫാക്ടർ വലിയ രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം യെസ് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് പർപ്പസിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വലിയ രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാഗിങ് ലാഗും വർക്ക് ചെയ്യുക സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലാഗിങ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ യെസ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തോടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്നുള്ള മൊഡ്യൂൾ അല്ലേ മിക്കവാറും അത് ആറാമത്തെയോ ഏഴാമത്തെയോ മൊഡ്യൂൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കൂടി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യെസ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു നോട്ട്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം ഇനിയും നോട്ട് എഴുതാതെ ചുമ്മാ വീഡിയോ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലോ മറ്റോ ജസ്റ്റ് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് എക്സാമിനേഷൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടഫർ ആൻഡ് ടഫർ ഓക്കെ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറി പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ജോബായിട്ട് മാറുകയാണ് നിലവിൽ കുറേയധികം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് അതേപോലെ ജോലിയിൽ കയറുന്നതായിരിക്കും സോ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ നിലവിലുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ലെക്ചറിൻ പോളി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഓവർസിയർ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ മിക്കവാറും ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പലർക്കും ജോലി കൊടുക്കും സോ അവരൊന്നും ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല സോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യെസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എക്സാമിനേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും വലിയൊരു മണ്ടത്തരം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എഴുതിയ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ ടൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എത്ര സമയം അധികം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് സോ ആരാണോ കൂടുതലായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അയാൾക്ക് മാത്രമേ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം എക്സാം വന്നതിന് ശേഷം എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം എക്സാം ടഫായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കാർ എഴുതിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഡിപ്ലോമ കാർ എഴുതിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഐ ടി ഐ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ചെ
ആ പരീക്ഷ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിൻ്റെയും കൂടി ഒരു അന്ന് വേറെ ഒരു പരീക്ഷ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ സപ്പോസ് അന്നൊരു ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എക്സാം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചാൻസസ് ഉണ്ട് യെസ് കോമൺ എക്സാമായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് ലെവൽ കൂടിയേക്കാം ലെവൽ കൂടിയേക്കാം അതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി കേട്ടോ അതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ദെൻ ചിലപ്പോൾ ഐ ടി ഐ ലെവലിൽ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ലെവലിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പായേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ടി ഐ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് യെസ് ഐ ടി ഐ സിലബസിൽ മുഴുവൻ സിലബസ് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിപ്ലോമ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ ജെ ബി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഫുൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പഠിച്ച് റിവിഷന് ശേഷം ഓക്കെ റിവിഷൻ നിങ്ങളിവിടെ തീർത്തതിന് ശേഷം ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ വൈ സി ടി യൂത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈംസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും സോഫ്റ്റ് കോപ്പികൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളും കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ പഴയ കേരള പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ കൂടി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കിട്ടും ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ കൂടും ഡിപ്ലോമ ലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾ എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ഡിപ്ലോമ അല്ല ഡിഗ്രി ലെവൽ വരെ എത്തും ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ കേട്ടോ വലിയ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് അതിൽ കൂടി ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലാതെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഐ ടി ഐ സിലബസിൽ മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഓക്കെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഐ ടി ഐ സിലബസിൽ തന്നെ ചോദിക്കാനേ പോകുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഞാൻ തരാം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ കലണ്ടർ വന്നതിന് ശേഷം എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എക്സാം വരിക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതും നിങ്ങൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ കലണ്ടർ വന്നു യെസ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഇത് ഐ ടി ഐ സിലബസിലായിരിക്കും ദെൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയേക്കാം അത് എല്ലാ എക്സാമിലും പതിവാണ് ഒരു പത്തിരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതായത് മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യനും ടൈറ്റ് ആണെന്ന് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും വരാറില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ഏതൊക്കെ എക്സാം എഴുതിയേ സബ് എൻജിനീയർ അല്ലേ ദെൻ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒക്കെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയി എന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അത്ര വലിയ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ യെസ് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലൊക്കെ ചോദിച്ചു യെസ് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം പൊതുവെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം കുറച്ച് ടൈറ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം നോക്കിക്കോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം അല്ലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ പോലും നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഗേറ്റ് ലെവലിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഐ ടി ഐ എക്സാമിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊരു ടൈറ്റ് ആക്കിയെന്ന് തോന്നരുത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്കുകാരെ ഡിപ്ലോമക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന എക്സാം എന്നൊന്നും തോന്നരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യെസ് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ എം എസ് ധോണി പറയാറില്ലേ എം എസ് ധോണിയോട് ചോദിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ടർ അവസാന ഓവറിൽ പോലും ധോണി വളരെ കൂളാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കൂളാവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും റിസൾട്ടിൽ നമുക്കൊരിക്കലും റിസൾട്ടിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അല്ലേ അതായത് ഇവർ എക്സാം വരുന്നു ആ എ